ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்பைஸ் அண்ட் லைஃப் கேனடா சேனல் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு புடலங்காய் பாசிப்பருப்பு போட்டு கூட்டு பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இது ஒரு சிம்பிளான வெஜிடேரியன் டிஷ் இது பிகினர்ஸ்க்காக புடலங்காய் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்றத காட்டுறேன் பாருங்கள் அந்த கட் ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்க அந்த பல்ப்பை வந்து எடுத்துடணும் அதில் சீட்ஸும் இருக்கும் பட் சிலர் அதையும் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க தப்பில்லை ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு நான் இதை திருப்பிட்டு ஆக்சுவலி அந்த ஸ்கின்னை வந்து லைட்டாக சுரண்டி எடுத்துடுறேன் இது பேசிக்லி என்னென்னா புடலங்காய் ஈஸியாக காஞ்சிரும் அதனால் வேக்ஸ் தடவி வச்சுருப்பாங்க அப்படின்றாங்க இது காயாமல் ரொம்ப நாள் இருக்கிறதுக்காக ஸோ நம்ம அதை லைட்டாக வந்து ஸ்க்ரேப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி பொடிப்படியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஒரு பாத்திரம் சூடாக உடனே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டு சூடாக்கிடுறோம் எண்ணெய் காஞ்ச உடனே ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு போட்டு தாளிச்சுக்கிறேன் கடுகு நல்லா இந்த மாதிரி பொறிஞ்சு வந்த உடனே ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் ஆட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து தாளிச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு அஞ்சு காஞ்ச மிளகா எடுத்து கிள்ளி போட்டு தாளிச்சிருக்கேன் இதில் அஞ்சு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம காரம் வந்து வெறும் இந்த காஞ்ச மிளகா தான் வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறதில்ல உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா ஒரு மூணு காஞ்ச மிளகா ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ஒரு பொடியை நறுக்குன வெங்காயம் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கூடவே ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு பொடியாக நறுக்கி இதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இன்னும் பருப்பு சேர்க்குறோம் கண்டிப்பாக பூண்டு நம்ம சேர்த்துக்கிறது எந்த கேஸ் பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இதில் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி எல்லாம் சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிறோம் இந்த வதக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் உப்பு இல்லாமலே தான் இந்த வெங்காயெல்லாம் வதக்கிறேன் ஏன்னா உப்பு போட்டால் அது தண்ணி விட்ட மாதிரி ஆகிடும் சாஃப்ட் ஆகிடும் இதே இது உப்பு இல்லாமல் ஃப்ரை பண்ணால் நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாக கொஞ்சம் நல்ல ஸ்மெல் அண்ட் டேஸ்ட் இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போது ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் கூடுதலாக தான் இதுக்கு மஞ்சள் பொடி தேவை இதையும் போட்டு நல்லா அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரையிலும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த வெங்காயம் கார்லிக் இதெல்லாம் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆன உடனே நம்ம இந்த பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க இந்த புடலங்காய் ஸ்னேக் கார்டன் வாங்க அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆட் பண்ணி இதை நல்லா வந்து தண்ணி விடாமல் ஃபஸ்ட்டு நல்லா வதக்கி எடுக்கிறோம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தண்ணி விடாமல் நம்ம வதக்கி எடுக்கிறதுல தான் அதனோட டேஸ்ட்டே இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா புடலங்காய் வந்து ஹை ஃபைபர் கண்டென்ட் உள்ள ஒரு காய்ங்க அண்ட் அதனால் இது கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு வேகிறதுக்கும் டைமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அது நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மூடி போட்டு வச்சுட்டு அதை வேக விட்டால் நல்லா சீக்கிரமாகவும் வெந்துடும் அதே மாதிரி டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் இதை வந்து மூடி போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரையிலும் வேக விட போகிறேன் இப்போ மூடி எடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் புடலங்காயிலேருந்தே அதில் எவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்கு அப்படின்னு அண்ட் இப்போ இது வந்து ஒரு ஹாஃப் வரையிலும் வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கட் பண்ணி வச்சது அண்ட் உப்பும் இப்போ ஆட் பண்ணி தேவைக்கேற்ப உப்பும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் புடலங்காய் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஃபைப்ரஸான வெஜிடபிள் அப்படின்றனால இந்த டயபெட்டிக்ஸ் சுகர் கண்ட்ரோலுக்கெலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வெஜிடபிளுங்க இது ரொம்ப அந்த டேஸ்ட் ரொம்ப இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி நினச்சி நிறைய பேர் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க பசங்களும் சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டம் ஆனால் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி கொடுத்தோம்னா பருப்பு கூட்டு போட்டு ஈஸியாக சாப்பிட வச்சிடலாம் பிள்ளைங்களையும் இப்போ இது வந்து நான் ஒரு ரெண்டு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணி அப்படியே வேக விட போகிறேன் ஹாஃப் ஆல்ரெடி வெந்துருச்சு ஸோ இப்போ ரெண்டு கப் தண்ணி ஆட் பண்ணி மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம இதை அப்படியே வேக விட போகிறோம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு பாருங்கள் நல்லா ஃபுல்லாக வெந்துருச்சு இப்போ நான் ஆல்ரெடி பாசி பருப்பு ரெண்டு கப் வந்து ஜீரகம் கொஞ்சம் பூண்டு போட்டு வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் எதிர் குக்கர்லேயும் வச்சு வேக வைக்கலாம் இல்லை சாரமாக ஜஸ்ட்டு பாட்டில் வச்சும் வேக வச்சுக்கலாம் ஈஸியாக வெந்துடும் உங்களுக்கு பாசி பருப்பு ரொம்ப ஊற வைக்க வேண்டியதெல்லாம் அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த பாசி பருப்பை இந்த நம்ம புடலங்காய் வெந்து வர அந்த புடலங்காய் மேலே நம்ம ஃபுல்லாக இப்படி ஆட் பண்ணி கொடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறேன் இப்போ பாசி பருப்பு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹை இன் ப்ரோட்டீனுங்க தால்ஸ்லேயே இருக்கலையே நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த தாள்லேயே வந்து ரொம்ப ஹை ப்ரோட்டீன் தால் வந்து இந்த மூங் தாள்ன்ற அந்த பாசி பருப்பு தான் இப்போ
ஃபில்லிங் ஆகும் ஆக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணுறேன் வாசனைக்கு ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த கூட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரைஸோடு வச்சு கொஞ்சம் நெய் ஊற்றி சாப் சாப்பிட்லாம் பசங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதே போல் சப்பாத்தி ரொட்டீஸ் அந்த மாதிரி ஒரு தால் மாதிரி இதையும் வச்சு சாப்பிட்டோம்னா வெறும் பிளெயின் தால் இல்லாமல் உங்களுக்கு இப்போ இந்த பொடலங்க பாருங்கள் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு ஸோ காயும் ஆட் பண்ணி ஒரு தாலாக ஒரு சப்ஜி மாதிரி இதையும் வச்சு சாப்பிட்டோன்னா எஸ்பெஷலி நைட்டில் நல்ல இந்த டயபெட்டிக்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிஷ்ஷாக இருக்கும் இது இப்போ நம்ம புடலங்க பருப்பு கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ லாஸ்ட்டாக நான் இறக்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் மல்லி எல்லை கிள்ளி போட்டு நல்ல ஸ்மெல் இருக்கும் அதனால் லாஸ்ட்டாக அந்த மாதிரி நீங்கள் தூவி விட்டிங்கன்னா இது பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இறக்க வேண்டியது தான் இப்போ இது வந்து ரைஸோடு சாப்பிட்றோன்னா நல்ல ஒரு காரமான ஒரு சைட் டிஷ் கூட வேணாலும் நம்ம வச்சு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நான்வெஜ் கூட எல்லாமும் செம்மையாக இருக்கும் இல்லை ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அப்பளம் சைடில் பொறிச்சு வச்சு ஒரு ஊருக்காக வச்சு சாப்பிட்டோம்னாலும் இது ஒரு ஃபில்லிங்கான ஒரு ஃபுட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஸ்பைஸ் அண்ட் லைஃப் கேனடா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங